மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் கடந்த வகுப்புகள் அனைத்தும் நாம் முதல் இயலுக்குண்டான பாடங்கள் அனைத்தும் கற்று தேர்ந்தோம் இனி வரக்கூடிய வகுப்புகள் இரண்டாம் இயல் உங்களுக்கு தொடங்க இருக்கிறது அந்த வகையில் நாம் இந்த வகுப்புகள் பார்க்கக்கூடிய பகுதி இரண்டாம் இயல் பெய்யென பெய்யும் மழை இப்போ நம்ம முதல் வகுப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய பாட புத்தகங்களில் ஒவ்வொரு இயலுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மைகள் உண்டு அந்த வகையில் முதல் இயல் அப்படிங்கிறது தமிழை பற்றியும் தமிழனுடைய பெருமையை பற்றியும் சொல்லக்கூடிய இயலாக இருந்தது அடுத்து நாம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய ரெண்டாவது இயல் அப்படிங்கிறது பெய்யன பெய்யும் மழை இந்த இரண்டாம் இயல் முழுக்க முழுக்க எதை சார்ந்தது அப்படின்னு சொன்னால் மழையும் மழை நீரால் நாம் பெறக்கூடிய நன்மைகள் அதை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதிகளாக இது நம்மளுக்கு இரண்டாவது இயல் இருக்கிறது இப்போ இந்த இரண்டாம் இயல் பெய்யன பெய்யும் மழை அப்படிங்கிறது இயற்கை வேளாண்மை சுற்றுச்சூழல் இதை சார்ந்த ஒரு பகுதிகளாக இருக்கும் இப்போ கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கற்றலின் நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பகுதி கொடுத்துருக்குது அப்போ அந்த கற்றல் நோக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இயல் முழுக்க முழுக்க நம்மளுக்கு எதை சார்ந்த செய்திகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே நமக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ அந்த வகையில் முதல்ல பருவ மாற்றத்திற்கான காரணங்களை அறிந்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பெறுதல் இதை சார்ந்த ஒரு உரைநடை அடுத்து இயற்கை நிகழ்வினால் மனிதர் வெறும் உள்ள நெகிழ்ச்சியை உணர்ந்து இயற்கையை விரும்புதல் இதை சார்ந்த ஒரு பகுதி பழந்தமிழர் திணை வாழ்வை சங்க புலவர்கள் கவிதையாக்கி நயத்தை உணர்த்தல் இது ஒரு பகுதி நீர்வழி பாதையை பராமரிப்பதன் தேவையை உணர்ந்து கொள்ளும் திறன் பெறுதல் இதை சார்ந்த ஒரு துணைப்பாடம் அடுத்து திணை பால் எண் இடம் ஆகியன இலக்கணம் அறிந்து பயன்படுத்தும் திறன் பெறுதல் இது ஒரு இலக்கண பகுதி ஆக இவை எல்லாம் தான் நம்மளுடைய இரண்டாவது இயல் நமக்கு பாடமாக கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதே கா பாடப்பகுதி அப்படிங்கிறது கீழே ஒரு சின்ன ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பா இரண்டாம் இயலில் நமக்கு என்னென்ன பாடங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது பெய் மழை பெருமழை காலம் அப்படிங்கிற ஒரு உரைநடை பகுதி நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து ஐயப்ப மாதவன் இயற்றிய பிறகொரு நாள் கோடை அப்படிங்கிற ஒரு செயல் பகுதி நக்கீரர் இயற்றிய நெடுநல் வாழை அப்படிங்கிற ஒரு செயல் பகுதி உத்தம சோழன் இயற்றிய முதல் கல் அப்படிங்கிற ஒரு துணைக்கதை அடுத்து நாள் வகை பொருத்தங்கள் ஒரு இலக்கண பகுதி ஆக இதை சார்ந்தது தான் நம்மளுடைய இந்த இரண்டாவது இயல் அப்போ அதில் நம்ம முதல்ல பார்க்கக்கூடிய பகுதி எது அப்படின்னு சொன்னால் செய்யுள் பகுதி முதல்ல பார்க்க போகிறோம் அதில் பிறகு ஒரு நாள் கோடை அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி நமக்கு செயல் பகுதி கொடுத்துருக்குது முதல்ல அதனுடைய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஐயப்ப மாதவன் அப்போ அந்த ஐயப்ப மாதவனை பற்றின குறிப்புகள் நம்மளுக்கு நூல் வெளியில் இருக்கும் நூல் வெளி அப்படின்னு சொன்னவே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் நூல் வெளி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு மதிப்பெண் வேணா இரண்டு மதிப்பெண் வேணா அந்த வகையில் நமக்குகள் வரும் இன்டீரியல் ஒரு மதிப்பெண் வேணா உள் வினாக்கள் இதிலிருந்து எடுப்பாங்க அப்போ அந்த பகுதிகளெலாம் நம்ம வரிக்கு வரி பார்க்க வேண்டியது நம்மளுடைய தலையாய கடமை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அந்த ஐயப்ப மாதவன் அப்படிங்கிறவர் எழுதிய நூல்கள் அனைத்தும் ஐயப்ப மாதவன் கவிதைகள் அப்படிங்கிற ஒரு தொகுப்பு ஏற்படுத்தி அதிலெல்லாம் வச்சிருக்கும் போது அதிலிருந்து நமக்கு எடுத்து கொடுத்த ஒரு தலைப்பு தான் பிறகு ஒரு நாள் கோடை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு இவர் எங்கு பிறந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டை அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் பிறந்தவர் ஐயப்ப மாதவன் இவர் இதழியல் துறை திரைத்துறை ஆகிய இதை சார்ந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு மதிப்பினா ஐயப்ப மாதவன் இயங்கக்கூடிய துறைகள் எவை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மதிப்பினால கேட்கலாம் இரண்டு மதிப்பினால கேட்கலாம் அடுத்து இன்று என்ற கவிதை குறும்படத்தை இவர் இயற்றியுள்ளார் இது நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு மதிப்பினா அடுத்து மழைக்கு பிறகும் மழை நான் என்பது வேறு ஒருவன் நீர் வழி முதலான கவிதை நூல்கள் இவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் அப்போ இவர் இயற்றிய கவிதை நூல்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு மதிப்பினால கேட்கலாம் இவர் இயற்றிய குறும்படங்கள் கேட்கலாம் அடுத்து இவர் எந்த துறையை சார்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்கலாம் அது எப்படி வேணாலும் நம்மளுக்கு வினாக்கள் வரலாம் நாம் பதில் எழுத தயாராக இருக்கணும் இப்போ அடுத்து நம்ம மேலே போயிடலாம் பிறகு ஒரு நாள் கோடை அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி அப்போ இந்த பிறகு ஒரு நாள் கோடை அப்படிங்கிறது எந்த தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் ஐயப்ப மாதவன் கவிதைகள் அப்படிங்கிற ஒரு தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அதை தெளிவாக பார்த்துக்குங்க இப்போ நுழைய முன் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி நம்ம கொடுத்துருக்கு இப்போ நுழைய முன் அப்படின்னு சொன்னால் முன்னால் உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த செய்யுள் பகுதியில் எதை சார்ந்த கருத்துகளோ அதை நமக்கு முன்னால் விளக்கமாக சொல்லிடுவாங்க அப்போ இந்த நுழைய முன் அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் கீழே இருக்கக்கூடிய செய்யுள் பகுதிகளை நம்மளால் செலிவாக உணர்ந்துக்க முடியும் அந்த வகையில் அப்போ நுழைய முன் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை கொஞ்சம் தெளிவாக கவனிங்க மாறுபட்ட இரண்டு இணைகின்ற போது மாறுபட்ட
அப்ப அந்த நேரத்தை பார்க்கும்போது ஒரு அழகான ஒரு தோற்றமா இருக்கும் அப்படின்னு இதுல சொல்றேன் அடுத்து பகலும் இரவும் சந்திக்கும் அந்தி அழகு இப்ப மாலை நேரம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பகலும் இரவும் சந்திக்கக்கூடிய அந்த தருணம் அப்ப அந்த மாலை பொழுத நம்ம பார்க்கும் போது தெரியும் அந்த அந்தி வானம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அழகு நிறைந்ததாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்த நேரம் தான் இரவு பகலினுடைய இறுதி இரவினுடைய தொடக்கம் இது இரண்டும் சந்திக்கக்கூடிய நேரம் அடிவானம் சிவந்து ஒரு அழகான ஒரு தோற்றத்துல இருக்கும் ஆக இந்த இரண்டும் மாறுபட்டது சந்திக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய அழகு அதே தான் நம்மளுக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்லியிருக்கிறேன் அதே கரையும் கடலும் சீரும் ஓரம் அழகு அந்த கரையில கடல்ல போய் கரையில நின்றுகிட்டு அந்த அலைகள ரசிக்கக்கூடிய ஒரு அழகு மலையினுடைய வெயில் வரும் வேலை காட்டுகின்ற அழகுகள் வெயில் வரும் வேலை வெயில் வேலை அப்படிங்கிறது அந்த நேரம் பொழுது அப்படிங்கிறது அதுல குறிக்கும் அதை தெளிவா பாத்துக்கோங்க இப்ப மழை பெஞ்சுகிட்டு இருக்கும்போது அங்க திடீர்னு வெயில் வரும்போது அதனுடைய அழகு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் இது எல்லாமே பார்க்க திகட்டாதவை திகட்டாத அப்படின்னு சொன்னா சளிப்படையாத ஒரு செயல் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கலாம் இன்னும் நிறைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த அழகு நிறைந்த ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொன்னா நீரில் நனைந்து வெயிலில் காயும் நகரத்தின் பழவழக்கும் மரக்கிளைகள் சொட்டும் நீர்த்துளிகளும் மரக்கிளைகள் சொட்டும் நீர்த்துளிகளும் வெயில் கண்டு மகிழ்ந்த பறவைகளும் இசைப்பும் நெஞ்சில் தடமாய் வழிகின்றன அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்லா மழை பெஞ்சுகிட்டு இருக்குது மழை பெய்ந்த பிறகு அதன் பிறகு அந்த மழை மரங்களிலிருந்து சொட்டக்கூடிய அந்த நீர்த்துளிகள் அதிலிருந்து பறக்கக்கூடிய பறவைகள் இது அனைத்துமே மழையை வந்த பிறகு நின்ற பிறகு நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய ரசிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அதை தான் நம்மளுக்கு முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்கலாம் வெயில் கண்டு மகிழ்ந்தாலும் மீண்டும் மழைக்காக நெஞ்சம் இயங்கத்தான் செய்கிறது நம்மளுடைய மனிதனுடைய மனம் அப்படிங்கிறது மழை பெஞ்சு கொண்டு இருக்கும் போது வெயில் வந்தா நல்லா இருக்கும் வெயில் நல்லா அடிக்கும் போது மழை பெய்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்கு மனநிலை தான் நம்மளுடைய மனிதனுடைய மனநிலை ஆக வெயில் கண்டு மகிழ்ந்தாலும் மழை பெஞ்சுகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வெயில் வருது அந்த வெயில கண்டு அப்பாடா வெயில் வந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மகிழ்ந்தாலும் ஆனாலும் நம்மளுடைய மனது என்பது மழைக்காக இயங்கும் ஆக இதை சார்ந்த ஒரு பகுதி தான் நம்மளுக்கு இப்ப பாடமா கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப இதுல கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா கவிதைகள் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த கவிதைகள் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க மறுமலர்ச்சி கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வேறுபடியான ஒரு விளக்கங்கள் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படிங்கிற அவசியங்கள் கிடையாது இது படிக்கும் போது இது எதை சார்ந்த செய்திகளை சொல்லுது அப்படிங்கிறத பாடல் வரிகளை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு தனியான ஒரு அகராதிகளை எடுத்து புரட்டணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எல்லாம் இல்லை ஏன்னா மறுமலர்ச்சி அப்படிங்கிறது நம்ம எளிதில் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு கவிதைகள் தான் இப்ப இதுல பக்கத்திலே நம்மளுக்கு பிற படங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்ப அந்த படங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் அந்த செயல் இருக்குது செயல் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் அந்த படங்கள்ல இருக்குது அப்ப அந்த படத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாவே அந்த செயல் நம்மளுடைய மனதுல பதியும் அதுக்காக தான் அந்த படத்தை அங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்ப படத்தை தெளிவா பார்க்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமைகள் அப்ப அதுல பாருங்க மழை பட செய்யலுக்கு போயிடலாம் மழை காலத்தில் சூரியனின் திடீர் பயணம் மழை நல்லா பெஞ்சிட்டு இருக்குது அப்ப அந்த நேரத்துல சூரியன் திடீர்னு வர வர அப்போ அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் காய்கிறது நனைந்திருந்த வெளிச்சம் காய்கிறது நனைந்திருந்த வெளிச்சம் நல்ல மழை பெஞ்சு அங்க நல்லா நனைஞ்சு ஈரமா இருக்குது அதெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படியே காய்த அந்த ஈர சூரியன் வந்த பிறகு நகரம் பட்டை தீட்டிய வெள்ளை வைரமாகிறது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்குதான் நம்மளுக்கு கீழே இந்த படம் கொடுத்துருக்கிறாங்க பாருங்க ஒரு சூரியன் தோன்ற மாதிரி அந்த சூரியன்ல இருந்து ஒரு ஒளிக்கதிர்கள் நகரத்தின் மீது படுற மாதிரி அந்த நகரம் பளவளப்பு தன்மை இருக்கிற மாதிரியும் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த படம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அடுத்து நீர் நிலைகளிலிருந்து உதடுகள் குவித்து உறிஞ்சுகிறது ஒழிக்கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப அந்த நீர்நிலைகள் கீழே கொடுத்துருக்கிறாங்க பாருங்க படம் அப்ப அந்த நீர்நிலையிலிருந்து ஒழிக்கதிர்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த நீர் திவலைகளை மீண்டும் ஆவியாக்கி தன்னுள் ஏற்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அதைதான் நம்மளுக்கு படமா என்ன பண்ணிருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாமே நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நாம கண் கூட பார்க்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் அதைதான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க ஒரு பாடமாக கொடுத்துருக்கிறாங்க அடுத்து சுவரங்கம் இருந்த நீர் சுவடுகள் அழிந்த மாயத்தில் வருத்தம் தோய்கின்றது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப மழை பெய்யும் போது மழை நீர் அந்த சுவர்கள்ல எல்லாம் வழியுது வழியும் போது அதை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப மழை நின்ன பிறகு வெயில் வந்த பிறகு என்னவாகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஈரம் அனைத்தும் மழை வந்த பாதைகள் அனைத்தும் என்னவாகுது அப்படின்னு சொன்னா மறைந்து போகுது ஆக அதை தான் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க கவிஞன் அழகா எடுத்து சொல்லியிருக்கிறான் அழிந்து மாயத்தில் வருத்தம் தோய்கிறது அப்படின்னு சொன்னா தலையசைத்து உதறுகிறது மீதமான சொட்டுக்களை ஈரமான மரங்கள் அழகா சொன்னா இல்லையா தலையசைத்து உதறுகிறது காற்று அசை காற்று அடிக்கும் போது அ
பறைகள் உற்சாகம் பீரிட சங்கீதம் இசைக்கின்றன அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப மரத்துல என்னவாகும் அப்படின்னு சொன்னா பறவைகள் அனைத்தும் மழை பெய்யும் போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல குறுகி உக்காந்துருக்கும் மழை நின்ன பிறகு அது என்னவாகும் அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய சத்தங்களை எழுப்பும் சப்தங்களை எழுப்பி தன்னுடைய இருப்பிடம் நோக்கி என்ன பண்ணும் செல்லும் ஆக அந்த சங்கீதமான இசைகள் இது எல்லாமே மழை காலங்களில் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு செயல்கள் மழை கனவிலிருந்து விடுபடுகிறது இவ்வூர் இன்னும் நான் வீட்டு சுவற்றில் செங்குத்தாய் இறங்கிய மழையை இதயத்தினுள் வழிவிட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நம்மளுடைய ஊர் என்னவாகுது அப்படின்னு சொன்னா மழை வந்துகிட்டு இருக்குது அப்ப அந்த மழை நின்ற பிறகு அதுல இருந்து கொஞ்சம் நம்மளுடைய மனிதர்கள் என்ன வரான் அப்படின்னு சொன்னா மழை நின்னுருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு தேக்கம் தேர்றான் ஆனால் என்னுடைய மனதில் என்ன ஒரு வருத்தம் அப்படின்னு சொன்னா மழை இன்னும் பெய்து கொண்டே இருக்கலாம் அதனுடைய அழகை ரசித்து கொண்டே இருக்கலாம் அது வந்த அழகை பார்த்து நான் ரசித்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்னுடைய இதயத்தில் அதை நினைச்சு நினைச்சு என்ன பண்றேன் ரசித்து கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் சொல்றேன் பாரு கை ஏந்தி வாங்கிய துளிகள் கை ஏந்தி வாங்கிய துளிகள் மழை பொழிஞ்சுகிட்டு இருக்குது அதனுடைய அழகை நான் என்ன பண்றேன் கை ஏந்தி கூரையினுடைய கூரையில இருந்து ஒழுகக்கூடிய நீராக இருந்தாலும் சரி ஓட்டுல இருந்து ஒழுகக்கூடிய நீராக இருந்தாலும் சரி அதை கை ஏந்தி வாங்குறேன் வாங்கும் போது அதனுடைய குழுமை அது என்னுடைய நரம்புக்குள்ள படுறதுனால என்னுடைய நரம்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய நரம்புக்குள்ள நரம்புகளுக்குள் வீணை மீட்டிக் கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு குழுமையான ஒரு தண்ணீர் மழை நீர் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்குதான் அங்கெல்லாம் படங்கள் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு படங்கள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்குது அதெல்லாம் தெளிவா என்ன பண்ணுங்க பாருங்க நரம்புகளுக்குள் வீணை மீட்டிக் கொண்டிருக்கிறது போன மழை திரும்பவும் வரும் என்று மேகங்களை வெறித்து கொண்டு அழைகிறேன் போன மழை திரும்பவும் வரும் என்று மேகங்களை வெறித்து கொண்டு அழைகிறேன் ஆனால் பிறகொரு நாள் கோடை வந்து விட்டது பிறகு ஒரு நாள் கோடை வந்து விட்டது கவிஞன் ஐயப்ப மாதவன் அழகாக அந்த மழையினுடைய அழகை வர்ணிச்சு நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் இந்த படங்களை நாம் உற்று கவனித்தோம் அப்படின்னு சொன்னாவே இந்த செய்யுள் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை எடுத்து சொல்லுது இதையெல்லாம் நாம் அனுபவிச்சிருக்கிறோம் அதை தான் நம்மளுக்கு செய்யல எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் ஆக இதுதான் பிறகு ஒரு நாள் கோடை அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியின் மூலமாக மழையின் மகத்துவத்தை ஐயப்ப மாதவன் நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாரு இப்ப இதையெல்லாம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுல கேட்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பினோனா இரண்டு மதிப்பினோனா நம்ம அழகா என்ன பண்ணலாம் எழுதிடலாம் அதனால தெளிவா படித்து குறிப்புகள் எடுத்து அந்தந்த ஆசிரியர்களுக்கு உங்களுடைய பதிவுகளை அனுப்புதல் வேண்டும் என்பது தலையாய கடமை அதை ஒவ்வொரு மாணவர்களும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் நன்றி வணக்கம்